Bine v-am regăsit, dragi părinți! Așa cum v-am povestit în episodul precedent, există și situații când nașterea se termină prin operație cezariană. Și v-am povestit exact care sunt cele mai frecvente indicații sau situații care duc la terminarea nașterii prin operație cezariană. Așa cum v-am promis data trecută, în episodul de astăzi aș vrea să vă dau detalii despre care sunt anume etapele prin care dumneavoastră veți trece în caz că nașteți prin cezariană. Sau, mai bine zis, la ce să vă așteptați dacă urmează să nașteți prin operație cezariană? Cum anume se procedează? Cum se face internarea? Care sunt analizele care trebuie înainte de intervenție? Cam despre ce este vorba în acest timp de intervenție chirurgicală? Care sunt riscurile, complicațiile, recuperarea și așa mai departe? Așa încât vă invit să urmăriți episodul până la final. Din start aș vrea să vă spun că cezareana este diferită în funcție de caz, mai ales în ceea ce privește momentul în care se face. Deci, într-un fel, este cezareana de urgență, în care noi pur și simplu trebuie să ne organizăm pe moment, în cadrul unei nașteri naturale care a avut o complicație foarte gravă, da? care nu permite continuarea nașterii așa, și atunci noi trebuie să ne organizăm pe moment, să găsim sală, să găsim anestezie, să găsim mâna a doua, să găsim tot contextul, da? ca, să, ca să se poată alinea planetele, să puteți naște urgent prin operație cesariană. Și, practic, totul se face atunci la momentul respectiv. Scopul este să, să nu se amâne decât maxim câteva minute, până la momentul inciziei, da? să se scoată copilașul viu și nevătămat. Și, bineînțeles, mămica să-și revină foarte bine. Asta este o situație aparte și este bine de evitat, bineînțeles. Adică noi nu ne dorim deloc să facem aceste cezarene de urgență. Bineînțeles că dacă mama și-a propus să nască natural și criteriile erau favorabile, ne dorim să se și finalizeze cu o naștere naturală. Este de evitat orice urgență per total în medicină, dacă se poate. Dar, bineînțeles, din două situații rele alegem răul cel mai mic și anume măcar să se finalizeze nașterea cu un bebeluș sănătos și cu o mamă bine, da? Bun, dacă este vorba de celelalte două situații, și anume cezareană la rece sau cezareană la cald, da? Acestea două, practic, sunt plus minus la fel, adică ce înseamnă? Înseamnă că femeia știa din start că va naște prin cezariană, adică situația medicală pe care o are impune nașterea prin cezariană, că va fi când se declanșează sau va fi pe programate, tot aia va fi. Deci, cumva, este timp să se stabilească dinainte echipa, sala, momentul și așa mai departe. Dacă ea vine în urgență, adică cum ar fi se prezintă pe gardă, cu dureri de burtă, adică cu contracții sau ruperea apei, asta înseamnă că a venit cu naștere declanșată și, în cel mai scurt timp, nu în secunda aia, că nu e nimeni în pericol, dar în cel mai scurt timp posibil, în jumătate de oră, o oră maxim, depinde de context, da? Se organizează lumea și îi face cezarean așa cum s-a stabilit de la început, funcție de diagnosticul pe care l-avea doamna. Ce problemă este cu această cezareană la cald? Multe mame zic că preferă cezareană la cald decât cezareană la rece. E chestiunea cea mai delicată legată de când a mâncat și când a băut ultima dată, da? Și când a avut ultimul anticoagulant în caz că era cu o patologie care depinde de clexan sau de alte medicații din astea de tip injectabil, heparină, da? Care să îi țină sângele sub control. Bineînțeles că dacă a fost anticoagulantul făcut recent, nu se poate face cezareană în momentul ăla, da? Trebuie temp Temporizat, dacă se poate. Dați fiind că suntem în România, unde există resurse limitate și de medici, și de săli de operație, și de numărul de anesteziști și așa mai departe, și foarte mulți medici ginecologi au și cabinet, au și colaborări cu alte spitale, au și gărzi în alte localități și așa mai departe, ca să aveți șansa să nașteți cu medicul care știți dumneavoastră că trebuie să fie la naștere în spitalul unde vă doriți și să se alinieze planetele, să poată să se organizeze toată lumea pentru dumneavoastră să nașteți, Vă recomand varianta de cezareană la rece, pentru că atunci știți sigur că medicul dumneavoastră este la spital în intervalul la orar, sala de operație este dedicată pentru dumneavoastră, anestezistul știe că veniți, medicul neonatolog știe că veniți, are pregătite toate alea pentru copil. Știți sigur că cu o seară înainte vă opriți din mâncat și noaptea aveți acel post da? care vă minimizează riscul legat de partea operatorie și multe, multe alte detalii legate de tratamente anticoagulante și ce mai sunt în rest. Practic, consider că riscurile sunt mai mici atunci când cezarea este programată. Dacă cezarea se întâmplă brusc, adică la cald ați venit la spital, trebuie în momentul ăla să se organizeze toată lumea, să se găsească sală, să se găsească anestezist, mâna a doua, ne informăm neonatologul, toată lumea roiește, se organizează, se mută dintr-o sală în alta. E puțin mai greu. E puțin mai greu și poate fi un context delicat, adică poate atunci când se declanșează nașterea copilul chiar nu este bine. Poate abia ați mâncat. 
Sunt tot felul de chestiuni care s-ar putea să întunece puțin prognosticul sau evoluția sau inclusiv tipul de anestezie care vi se poate face. Și atunci s-ar putea să nu mai fie la fel de ok experiența cu cezariană, așa cum au zis la unele mămici. Eu personal, dacă vreți să știți, am optat pentru cezariană la rece, eu când am fost pacient, mă refer, da? Pentru că am vrut să mă asigur că toată lumea e acolo, că am sală, că am medic, că am anestezist, tot era pregătit, știam sigur că copilul meu e pe mâini bune și toată lumea e pregătită să-l primească. Da? Acum, sigur, aceste decizii țin și de pacient, și de medic, și de spitalul, și de țara unde nașteți, deci nu putem discuta un singur scenariu pentru toată lumea. Eu, ca și medic, sunt de acord cu orice variantă, pentru că lucrez la un spital privat unde reușesc să gestionez genul ăsta de problemă. Dar dacă ar fi să lucrez la stat, cum lucram înainte, mi-ar fi mult mai greu. Mai ales că la stat nu se poate veni de acasă, deci este și mai greu din punctul ăsta de vedere, pentru că, practic, cezăreana va fi făcută de către medicul de gardă din ziua respectivă. Deci, nici măcar continuitatea medic-pacient nu va fi. Da? Ce se întâmplă dacă se hotărăște intervenția? Să spunem că ați ajuns la spital, indiferent, programat, neprogramat, urgență, neurgență, da? s-a hotărât că se face intervenție chirurgicală. Care este chestiunea absolut obligatorie? Deci, absolut obligatorie este așa, să fie analize preoperatorii. Deci, nu se face nicio intervenție chirurgicală fără să se cunoască. Grupa de sânge și rh mamei, Doamne ferește, trebuie transfuzie, să știm cu ce transfuzăm, da? Trebuie să știm care este statusul coagulării la mamă, adică cum stă ea cu coagulare, are probleme de coagulare sau nu. Chestiuni care țin de sângerare, de riscul de sângerare intraoperator și de riscul anestezic în cazul anesteziei rahi, da? Așa încât tot în contextul ăsta se ia, bineînțeles, și o hemoleucogramă pentru a vedea numărul de trombocite mai ales, pentru că în funcție de numărul de trombocite, iarăși, medicul anestezist poate hotărâ dacă se potrivește anestezia rahidiană sau nu, da? Separat de leucocite și cine mai interesează pe acolo legate de riscul infecțios. Ne interesează analizele de la ficat, de la rinichi, glicemia, ionogramă, da? Un exudat nazal se face de obicei ca să știm dacă mama este purtătoare de stafilococ. Ideal este să-și facă și tati pentru a ști dacă îi putem da copilașului nou născut după naștere acest stafilococ și trebuie făcut tratament înainte dacă este. Se mai face un sumar de urină. Uneori se detectează niște chestiuni na, mai puțin favorabile într-un sumar din ăsta de înainte de operație. Ne interesează bolile transmisibile, bineînțeles, da? HIV, hepatită B, hepatită C, sifilis. Ne interesează chestiunile astea care se pot transmite. Ne interesează și pentru medicul care vă operează, dar și pentru copilul care va ieși printr-o intervenție chirurgicală sângerândă da? și care putem să-i transmitem copilului anumite boli. Așa încât există ca o baterie de test, să-i spunem, ca o baterie de test preoperator. Aceste analize deci de sânge, de urină și exudat este bine să fie făcute, dacă se poate, la un interval înainte, mai ales dacă vreți o naștere cezareană la cald, când nu știți exact când se va declanșa. Uneori este necesar urgent să intrați în sală și atunci, dacă nu aveți analizele, va trebui să așteptați să vină analizele de la laborator pentru a putea primi anestezia de la cezariană. Da? Și atunci, ca să nu se grăbească toată lumea și să fie un haos în ziua respectivă, aceste analize trebuie făcute undeva între 36 și 37 de săptămâni să fie la dosar. Da? Ulterior, căi la cald, căi la rece, se vor scoate acele analize și se va hotărâ exact care este cea mai bună soluție. De ce mai este bine să fie făcute din timp? Pentru că în caz că este ceva care poate fi corectat, să fie și timp. Adică la o anemie severă se corectează, la o infecție se caută cauza, se tratează cauza, da? la o tulburare de coagulare se încearcă echilibrarea coagulării. Dacă există o problemă la, nu știu, sumarul de urină sau ceva care poate fi tratat din timp, bineînțeles că se fac tratamente astfel încât în ziua operației să fiți cât mai echilibrată din punct de vedere al sănătății, ca să treceți cu bine peste intervenții și să aveți o recuperare perfectă. Nu? Ulterior, deci după ce se internează mămica, îi se face cardiotopografia, dacă nu avea analize de sânge, îi se iau pe loc și să așteaptă rezultatele, dacă le avea dinainte, așteaptă să se organizeze lumea pentru a face cezareana efectiv. Da? Apoi, va merge la sala de operație, adică în terapie intensivă se fac acele pregătiri înainte, da? se pune o perfuzie prin care uh, se umple patul vascular pentru a preveni hipotensiunea. Există riscul să apară uneori din cauza anesteziei. Acea perfuzie sau umplerea vasculară da? se face într-un timp destul de rapid, adică nu durează foarte mult, după care se intră în sala de operație efectiv. Din momentul în care dumneavoastră vă duceți la sala de operație, se întâmplă în același timp mai multe evenimente pe care dumneavoastră nu le știți. Așa, vă spun eu acum ce se întâmplă. Deci, pe de o parte, dumneavoastră vă duceți pe sala de operație, da? De obicei sunteți dusă cu un cărucior frumos așa, să vă ajute cineva, sunteți ghidată pe parcurs, da? 
și sunteți uh, rugate să vă așezați în șezut, adică pur și simplu normal, pe masa de operație. Nu vă întinde nimeni deocamdată. Deocamdată stați doar așa. Dacă este nevoie de sânge, vi se ia sânge. Dacă este nevoie de recoltat pentru cerule stem, se ia și sângele mamei, care trebuie luată înainte de intervenție. Da? Dacă mai sunt nevoie de alte chestiuni, gen de prins o altă venă sau așa, se întâmplă toate lucrurile astea acolo, cât dumneavoastră stați cu mințică și așteptați medicul anestezist. Între timp, între timp, medicul anestezist are fișa dumneavoastră, este informat cu intervenția care urmează să se facă, știe totul despre dumneavoastră, vă știe istoricul, tot, 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 da? Pentru că înainte de intervenție se face un consult preanestezic, adică medicul anestezist vă are ca o fișă care vă cunoaște toate particularitățile, de la istoricul medical, chirurgical, istoricul de pe sarcina respectivă, ce boli aveți, ce tratamente aveți și tot, 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 da? La fel și medicul neonatolog. Toată lumea știe ce are de făcut și este o echipă, da? Care lucrează toți împreună pentru a se termina cu bine cazul dumneavoastră. Bun, medicul anestezist cu acea fișă dumneavoastră despre care știe tot, da? Va veni în sală și va pregăti procedura pentru anestezie. Între timp, medicii chirurgi, adică medicul mâna întâi, cel care vă operează efectiv. Și opțional, deci mâna a doua este tot timpul. Mâna întâi și mâna a doua, adică este un medic care scoate copilul și celălalt medic care ajută la scoaterea copilului. Nu se poate să opereze nimeni singur. Deci cel puțin doi medici sunt într-o intervenție. Da? Câteodată, mai ales la spitalele de stat, se întâlnește și un al treilea medic, care de obicei este un medic rezident și care este mâna a treia, adică cel care dă instrumentele. Da? Toți acești medici, căs doi sau căs trei, ei se spală. Adică, nu că se spală, fac duș. Se spală pentru chirurgie, adică își fac acele spălături speciale care pregătesc intrarea în costumul chirurgical. Procedura asta durează mai multe minute, timp în care se desfășoară în sala de operație celelalte lucruri, adică pregătirea pentru anestezie. Între timp, în timp ce medicii se spală și medicul anestezist își pregătește acolo tot arsenalul de instrumente, da? între timp, medicul neonatolog este anunțat că urmează să fie o intervenție chirurgicală la pacienta X în sala Y cu doctorul ăsta și cu anestezistul ăsta. Și se duce acolo pregătit cu toată chestiunile pentru neonatologie, da? pentru că bebelușul are nevoie de niște lucruri la naștere. Și o să vă povestesc exact. Deci, practic, medicul neonatolog și cu asistenta de la neonatologie se pregătesc să vină spre sala de operații. După ce medicii chirurgi s-au spălat, adică și-au terminat spălătura aia chirurgicală, intră în sala de operație, unde, cu ajutorul echipei de asistenți de la sală, vor pregăti masa de operație. Adică se vor îmbrăca în costumele chirurgicale, sterile, cu mănuși sterile, cu tot ce trebuie, da, mască, bunetă, așa mai departe. Își pun câmpurile operatorii, pregătesc instrumentarul complet, tot ce înseamnă material moale, se numără pensie, se numără material moale, tot, 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 tot trebuie notat cum se face la orice intervenție, astfel încât să fie dovadă că s-a făcut tot ce trebuie, adică toate compresele de la început sunt și la sfârșit, toate acele de la început sunt și la sfârșit, numărul de pensie de la început sunt și la sfârșit. Ca să nu fie discuții că s-au uitat nu știu ce prin burta pacientului. Deci în ziua de astăzi chirurgia este foarte modernă. Nu mai există surprize că nu știu ce mi-a făcut, că nu știu ce a uitat. Deci toată lumea face ce trebuie, astfel încât finalitatea să fie perfectă. Da? Ei, se pregătește acea măsuță de instrumentar, care durează mai multe minute, da? timp în care dumneavoastră ca pacientă o să aveți o comunicare cu medicul anestezist pentru a stabili care este tipul de anestezie care vi se face. Da? Deci cumva în funcție de context se stabilește uneori pe loc. De exemplu, dacă este o urgență foarte mare și nu este timp de rahianestezie, se face direct anestezie generală. Nici nu mai intră în discuție. Astea sunt situații care uneori se întâmplă, de exemplu, la nașteri naturale. Uneori Uneori nu se poate la nașteri naturale de făcut rahia anestezie, da? Deci, în anumite circunstanțe, când este o urgență foarte mare, de exemplu, pro accidență de cordon, da? Dacă s-a întâmplat să coboare deodată o ansa de cordon în timpul nașterii naturale, aia este o urgență foarte mare, adică la modul de ordinul secundelor trebuie scos copilul, altfel îl scoate mort. Și așa încât nu este timp de rahia anestezie. Se intubează pacienta direct, se taie burta și scoate copilul viu, dă Doamne să-l mai scoate în viu, da? Deci, aici, în situația asta, nu prea se poate negocia. Dar la ce obișnuite, mai ales la cele programate, da? toată lumea știe că de elecție ideală este să facem rahianestezie, care este o anestezie elegantă, da? în care nu sunteți întubată, în care se strează, faceți poze, interacționați cu toată lumea ca și cum ar fi o chestie locală, efectiv. Da? Și am invitat-o pe doamna doctor Luncă să ne povestească despre rahianestezie și o să vă pun episodul data viitoare, săptămâna viitoare, despre toate detaliile legate de anestezia la cezariană, ca să înțelegeți mai bine. Da? Așa încât partea de anestezie se face atunci. Practic, mămica stă în poziție înșezut, da? cu genunchii depărtați, burtica între genunchi, adică cumva ea trebuie să stea 
cocoșată, să spunem, da? adică în formă de semnă întrebări, așa. <laughs> și medicul anestezist, cu un acușor special, introduce un anestezic în spațiu din coloana vertebrală. Da? Este un spațiu anume, acolo unde intră coacul, și anestezicul își face treaba și mămica nu mai simte durere. Durere nu mai simte, nu că nu simte nimic. Adică atingere simte, da? că se trage, că se împinge, se simte, dar nu simte durere și nu simte temperatură. Deci mama deodată nu să-și dea seama dacă e rece sau cald, da, partea de la burtică în jos și nu să-și mai dea seama niciun fel de sensuri dureros. Deci, da, dacă avea contracții, nu mai simte absolut nimic. Este complet analgezie completă, să-i spunem. Nu mai simte nici urmă de durere, deci absolut nimic, da? Dar, bineînțeles, dacă o ating pe piele, o să simtă. Numai că nu are senzorii de durere activi. Da? După ce mama este iodată și se pune sonda urinară, se mai fac tot felul de chestii pe acolo, se conectează diverse tuburi la diverse lucruri, da, pentru electrocauter se montează niște treburi și după ce se pun câmpurile operatorii, practic, din momentul acela, noi putem să informăm mama că începem intervenția chirurgicală. Bineînțeles că intervenția chirurgicală nu o să înceapă așa deodată, ne apucăm noi să tăiem, da? Tot timpul verificăm dacă a prins anestezia, adică folosim o pensă specială, da? Și încercăm să facem o dunguță așa pe piele, să vedem dacă mama simte ceva, dacă simte vreo durere sau nu. Dacă nu zice nimic și medicul anestezist ne dă ok că totul e perfect, poate să înceapă operația propriu-zis. În ce constă operația propriu-zis? De ce se teme atâta lume și enumeră câte straturi se taie și câte traume se întâmplă și așa? Deci, operația e foarte simplă, foarte simplă, nu este deloc ceva complicat. Adică lumea consideră, de exemplu, că nu are apendicită, da? Zice că am avut doar apendicită, ca și cum nici n-ar fi o intervenție. Ei, și ce zără nu e tot cam așa? Adică este o operație de rutină, este o operație foarte simplă. Gândiți-vă că uterul gravid, el ocupă tot abdomenul, deci practic sub peretele abdominal, sub piele și grăsime și așa, este direct uterul. Nu o atingem, nu are treabă niciun organ din burtă cu operația în sine. Toate organele sunt la locurile lor, undeva în afară, da? Toate intestinele sunt împinse de către uter natural la orice gravidă, undeva în periferie, astfel încât noi atunci când facem intervenția, deci facem o incizie cât e capul copilului, bineînțeles, da? Adică la piele trebuie să fie lungimea incizii cât capul copilașului, da? Uneori, dacă copilul stă într-o poziție atipică sau greu de scos, este nevoie de prelungit această incizie, astfel încât să fie spațiu de manevră pentru a scoate copilul, da? Deci, nu este mare filozofie. Intervenția chirurgicală de cezariană este una, din punctul meu de vedere, foarte simplă, foarte, foarte simplă. Adică, practic, este o chestiune mai mult de estetică. Adică, să fie tăiate toate straturile anatomic frumos, fără să Afectăm, să afectăm minim, să zic așa, țesutul abdominal, da? După care se ajunge la uter și la uter se scoate copilul. Dacă vreți, vă fac o enumerare a straturilor. Ca să fie toată lumea mulțumită și să înțeleagă care sunt aceste straturi. Deci, pasul 1. Se iodează. Se dă încă o dată cu iod unde se face incizia, da? Se măsoară unde trebuie făcută incizia exact, ca să fie uh, frumos și elegant și estetic, da? Se face incizia la piele. Deci, pielea e primul strat. Sub piele ce se află? Grăsime, da? Am tăiat și grăsimea. Femeile slabe n-au grăsime. <laughs> Ajungem de la piele direct la următorul strat semnificativ, care se numește aponevroză. Este o structură albicioasă, dură. Practic este țesutul de rezistență al abdomenului și seamănă, nu știu cum să vă explic eu, ca cum este pielița aia de pe carnea de la carnea de vită. Chestia aia albicioasă, așa și mai puțin strălucitoare, așa se de fie, da? Deci așa este și aponevroza de la mușchii abdominali, adică mușchii abdomenului, ei sunt doi mușchi așa drepți, da? Drepți abdominal, chiar așa se cheamă. Înaintea lor, deci deasupra lor, există acest strat care ține toată burta foarte bine strânsă, da? Și în caz că se rupe acest strat din alte cauze, apare ceea ce se numește hernie. Deci, persoanele care fac hernie au o gaură în acest strat, în aponevroză. Deci, după ce am trecut de piele, grăsimea opțională depinde cât e de slăbuță sau grăsuță mama, da? Și apoi este această aponevroză. Aponevroza se, se fac două incizii așa paralele, astfel încât să fie foarte anatomică de secția și se taie frumos cu forfecelul stânga și dreapta, astfel încât să fie echilibrată plaga, să zic așa, da? Apoi se desprinde în partea de sus și în partea de jos, astfel încât mușchiul să se vadă frumos, mușchiul de la abdomen, da? Să fie cum ar fi neatins, să fie intact, să se vadă simetric, bilateral, cum arată uh, practic linia mijlocie, adică spațiul de pe mijlocul mușchilor, da? Ei, bineînțeles că nu o să tăiem mușchii, nu știu cine a zis, îmi spunea cineva că nu vrea să-și taie mușchii de la burtă. Deci mușchii de la burtă nu se taie, deci ei... Se lasă așa cum sunt ei, doar că se depărtează pe mijloc. Ei sunt două chestiuni așa, una lângă alta. Și noi ce facem este să găsim spațiul de pe mijloc și să-i depărtăm puțin, 
astfel încât să aibă loc copilul să iasă și apoi îi punem la loc. Da? Deci ei nu sunt tăiați așa. Fibrele sunt pe lung. Da? Și noi încercăm să le lăsăm fix așa. Nu o să ne apucăm să tăiem mușchiul în două, bineînțeles. Da? Așa, deci mușchii trebuie doar depărtați. Asta este un alt strat practic, da? acestor cu mușchi. Și după ce am trecut de mușchi, am ajuns la învelișul interior al abdomenului. Adică, cum a fost pielea la exterior, peretele abdominal are și pe partea interioară, ca o piele mai subțire, care se numește peritoneu parietal. Adică, este o foiță foarte subțire, practic este cea care ține toate organele împreună în burtă, să-i spunem așa. Da? Deci, sub mușchi, Există acest, acest peritoneu parietal, adică săculețul mare în care stau toate organele acolo. Este foarte subțire, da? nu are n-are prea, mult, prea mult consistență. Și se desface ușor acest săculeț, care e foarte subțire, e cât o, cum aveți pielea când vă jupiți vara, da? foarte subțire așa. Și după ce s-a desfăcut acest săculeț, ca să zic așa, care e ca o pericică subțire, se vede direct uterul gravid, adică uterul efectiv al mamei care e cu copil în el, da? Ei bine, acest uter, ca orice alt organ al abdomenului, este învelit la rândul lui cu o altă foiță. Fiecare organ aproape are câte o foiță din asta de protecție. Deci și vezica și uterul și alte organe interne au acest peritoneu visceral, adică peritoneu, ca să zic căptușeala. Căptușeala are și fiecare organ, și toate organele împreună au încă o căptușeală pe deasupra, da? Bun, deci uterul în sine mai are această foiță, care e foarte subțire și ea, da? Care se numește peritoneu visceral sau peritoneul uterului. Unii doctori o tai, alții nu o tai, depinde de tehnica chirurgicală care vor, da? În sensul în care, de obicei, tehnicile standard, să zic așa, implică să se facă o mică incizie și pe această foiță, să se depărteze puțin, astfel încât uterul să fie el cum el, uterul gol, adevărat, da, să zic, să fie la vedere. Și abia după asta se face o mică incizie la uter, care de obicei se prelungește digital. Digital, da? Foarte multe din straturile despre care v-am spus, cu excepția pielii și a aponevrozei, pot fi desfăcute și digital. Ține de tehnica chirurgicală pe care o are medicul dumneavoastră. Aici nu putem ști exact. Dumneavoastră nu aveți de unde să știți când vă alegeți un medic, cum operează acel medic, adică ca și tehnică chirurgicală. Vă puteți baza doar pe rezultat. Dacă rezultatele medicului sunt foarte bune, înseamnă că tehnica este foarte bună și nu trebuie să știți foarte multe detalii despre cum anume este tehnica. Da? Eu vă povestesc ca să înțelegeți că nu e mare chestie. Adică, practic, E ca și cum ați încercat să vă operați la mână da? și aveți piele, aveți grăsime, aveți și aici un fel de aponevroză da? și ați ajuns la mușchii de la mână și dacă vreți să umblați pe acolo, deci este, atâta este distanța de la piele până la uter. Este de strătuleț foarte mic. Da? Dacă femeia e slabă, e și mai mic. Dacă femeia e mai grăsuță, diferența face cantitatea de grăsime pe care o are și atâta tot. Deci peretele, straturile sunt foarte mici. Da? Bun. Și să zicem că s-a ajuns la uter, s-a făcut o incizie la uter. Se depărtează digital sau se prelungește cu forfecel, depinde de tehnica pe care are medicul dumneavoastră. Și după ce s-a făcut spațiu suficient cât să se vadă cum ar fi capul copilașului, da? ce este următorul strat după ce am desfăcut uterul? Păi este copilul direct, da? dar nu, nu este copilul în sine, adică să putem mâne, pune mâna pe căpșorul lui cu păr, da? ci este membrana amniotică, adică copilul stă în sac amniotic, adică în apa despre care știe toată lumea că trebuie să se rupă la naștere, da? Ei bine, fiind o naștere prin cezariană, trebuie să rupem apa, cum ar fi și prin cezariană, adică să rupem apa la propriu, să spargem acea membrană în care stă copilul. Bun, am spart membrana, începe să curgă lichid amniotic și apoi sunt direct cu mâna pe copil, da? Ei, ce fac ca să-l scot? Deci, intrăm cu o mână așa frumos după bebeluș, prindem capul așa frumos în pumnul nostru, astfel încât să avem control asupra lui, să-l ținem bine, să nu ne scape, da? Deci îl ținem, nu ne ținem așa, că nici nu avem cum, ca lunecă. Deci este doar o chestiune de susținere și să-i dăm o direcție prin care să-l putem scoate. Deci noi, ca medic eu, ca medic operator, stau, cum ar fi, mama stă cu capul aici și cu picioarele aici, iar eu intru cu mâna stângă, să zic așa, da? Intru cu mâna stângă după copil, ridic de căpușor și... Ori apăs eu pe burtă, ori mă ajută colegii, ori medicul anestezist care e la capul pacientului, se mai întâmplă să ne mai ajute, da? Deci se face o mică presiune pe abdomen, nu este mare, este mică, da? Pur și simplu cât să ajutăm copilul, pentru că mama nu poate împinge, bineînțeles, se face o împingere artificială a cuiva, astfel încât eu dacă am scos căpușorul, să pot să-l scot de tot. După ce am scos capul copilașului, după aia e ca o asistență la naștere, gen, adică l-am scos frumușel, da? Asta e partea bună la cezareană, copilul este nu este deloc traumatizat. Deci el este, mai ales dacă este o cezareană 
pe făt sănătos, adică care nu are nicio problemă, nu a fost o urgență, nu a fost nimic urgent, nu a fost nici la cald. Deci dacă e un copil care pur și simplu este sănătos, numai că nu se putea naște natural din alte cauze, da? pur și simplu cezareană duce la o nota 10, apgar 10. Da? De ce? Pentru că copilul nu este deloc traumatizat, el nu trece printr-o, printr-un canal îngust, nu este apăsat pe capul fetal cum stă el între oase acolo la natural, da? nu suferă după fiecare contracție, nu-i moare niciun neuron. Deci copiii născuți prin cezareană sunt copii care, de obicei, după ce am scos, sunt viguroși, trag prima gură de aer imediat, da? țipă, se colorează imediat, sunt, sunt mai puternici, așa, sunt, sunt viguroși. Da? Deci asta ar fi varianta cea mai bună să facem o rămagică după cezareană, pentru că majoritatea copilor sunt foarte ok după cezareană. Adică mare, 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 mare majoritate, cu excepția celor care au fost scoși cumva din, dintr-o urgență în care s-a întâmplat ceva cu copilul și trebuie neapărat să-l scoatem așa cu mâini. Dar în principiu, marea majoritate, 99,99%, sunt copii foarte, foarte ok, scoși, frumos, fericiți, puși în pătuți, da? De obicei, acum depinde de fiecare practică, eu personal, când scot bebelușii, le arăt și mamei înainte să-l predau la medicul neonatolog, da? Așa, adică așa cum, cum e el, ud, <laughs> ud și murdăreli, le arăt mămicii ca să aibă imaginea asta cu nou născutul ei, dacă tot nu îl poate ține la piept în secundă aia, măcar să-l vadă și să rămână cu această imagine a bebelușului proaspăt scos de o secundă din bursică, să zic, da? Se poate face dacă vă doriți pensare tardivă a cordonului umbilical, nu foarte tardivă, nu putem sta câte un sfert de oră, bineînțeles, că în sala de operație este frig din cauza faptului că bacteriile se dezvoltă într-un mediu cal și atunci sala de operație are o anumită temperatură. Nu este prea fric pentru bebeluș, dar este prea fric dacă stă mult ud acolo, pe câmp operator, ceea ce nu este ok, da? Deci, așa câteva minute se poate întârzia, se pensează cordonul și se dă la neonat. Medicul neonatolog preia bebelușul și îi face toate chestiunile legate de bebe, timp în care intervenția continuă. Tot intervalul ăsta în care, de la incizie până am scos copilul, durează câteva minute. Nu știu, maxim 5 minute, să spunem, da? Dacă este vorba de prima intervenție. Dacă este a doua, a treia, a cincea cezariană și pur și simplu este și țesut cicatricial pe acolo și disecția este mai grea, se poate prelungi momentul până când scoatem copilul efectiv uneori. Dar de cele mai multe ori, copilul se scoate în primele 5 minute de la momentul inciziei. După aia, mămica e focusată pe copil și uită că mai trebuie să continuăm și intervenția până la capăt, că nu putem să o lăsăm așa, da? Ce se întâmplă după ce am scos copilul? O să vă povestesc separat ce pățește nou născutul la neonat. Nu ai ca și chirurgi, ce facem mai departe? Deci am pensat cordonul la un moment dat, am predat bebelușul, bucățica de cordon care ne-a rămas, dacă avem de recoltat celul de stem, recoltăm atunci, dacă nu avem de recoltat celul de stem, se desprinde placenta frumos de peste tot, așa că avem control și acces perfect, nu ca la nașterea naturală, când e mai mult o chestie de, de doamne, da? La cezarian avem control 100%. Scoatem placenta de peste tot, ne asigurăm că nu sunt resturi. Eliminăm placenta din corpul mamei, da? Verificăm că e uterul gol și fără sânge în el și fără nimic, arată curat perfect și începem să coasem înapoi pe straturi, bineînțeles. Primul strat care se coase este efectiv uterul, că practic le coasem în ordine inversă a felului în care am intrat, da? Deci începem cu ultimul strat, adică uterul efectiv care a fost tăiat. Se coase uterul cu un fir foarte rezistent, da? Un fir foarte rezistent. Sunt mai multe tipuri de suturi aici. Tipul de sutură ține de medicul care o face, pentru că fiecare medic are credința lui. Unul îi se pare că e mai bun, surge întrerupt, altul zice că e surge întrerupt, altul vrea fire separate, altul vrea X-uri, altul vrea fiecare cum vrea, fiecare cum consideră că e mai bine, că și aici, în funcție de spitalele unde mai lucrat sau țările unde mai lucrat sau colaboratorii cu care am mai lucrat, a preluat anumite credințe. Adică eu, mie mi se pare personal că firul ăsta este mai bun sau că tehnica asta este mai bună și îmi place cum arată cezareana a doua, a treia, după cum am cusut-o eu la aceeași pacientă de-a mea. Și practic aici o să găsiți mai multe variante de tipuri de suturi în funcție de preferința medicului dumneavoastră. Important este că oricare ar fi toate zbâne, ca să știți, dar important este finalitatea, adică uterul dacă s-a cusut, să se strângă bine, ca și după nașterea naturală, adică să se obțină acea contracție foarte bună, care să prevină sângerarea după naștere, da? Și după ce s-a cusut, deci incizia la uter, bineînțeles că este tot cât capul copilului, toate sunt cât capul copilașului, da? Deci se coase, se asigură că totul este bine și că nu sângerează de necăieri. Unii medici fac peritonizare, adică cos stratul la foița de pe uter, care v-am spus la început că e opțional de tăiat, este și opțional de cusut, da? Sunt medici care nu o cos, pentru că unele studii spun că dacă nu o coase e mai bine și unii medici o cos, pentru că li se pare lor că e normal să le facă toate straturile și mai ales că așa se făceau mai de mult cezarene. Adică 
în funcție de tipul de școală obstetricală, să zicem așa, sau de influențele pe care le-a avut medicul, de la un congres, de la o colaborare cu alte state, cu alte țări, cu alți medici și așa mai departe, iar, după cum vă spun, există niște credințe. Fiecare medic are credințele lui, chirurgicale, da? Să zicem că medicul X consideră că uterul trebuie cu sutul, nu știu cu ce fir, peritoneul trebuie cu sut sau nu, cum vrea el, da? Și așa mai departe. Ei, Chestiunea cu peritoneul este uh, destul de controversată. Sunt medici care, marea majoritate, nu mai fac peritonizare. O parte încă mai fac peritonizare. Depinde cum nimeriți. Oricum, pe dumneavoastră asta nu vă influențează cu nimic. Are legătură doar cu prognosticul la viitoarele intervenții. Adică dacă vizica urinară se va ridica mai sus sau mai jos. Da? Sau va rămâne unde este. Și este variabil. Uh, nu este foarte clar nici la ora asta care variantă este mai bună, fiecare medic face cum consideră el personal că este mai bine pentru pacienta lui și în funcție și de cum arată plaga. Da? Sunt situații când nu și nu se poate face. Da? Situații în care ar fi bine de făcut pentru că ajută. Deci, practic, se stabilește și la momentul respectiv între operator. Deci, uterul, da? peritoneu. După ce s-a închis peritoneul, se verifică obligatoriu cum arată restul abdomenului. Bineînțeles, dacă am intrat la o intervenție chirurgicală în abdomenul unei femei, și ne-am asigurat că partea de urgență este rezolvată, adică nu mai curge sânge de nicăieri. Da? Deci acum lucrurile sunt bune, e ca și cum ar fi, pur și simplu, ca și cum abia am intrat în operație. Da? Deci uterul e cusut, uterul e strâns, nu este nici urmă de sânge prin burtă, totul e curat frumos cum a fost la început. Da? Ne uităm obligatoriu cum arată ovarele. Le verificăm în primul rând să existe și în al doilea rând să arată bine, să n-aibă vreo tumoră ceva, să n-aibă vreo formațiune, vreun chist, vreo chestiune care poate la momentul ăla se poate scoate dacă, bineînțeles, vrea și femeia și să stabili dinainte. Iar dacă nu, oricum trebuie informată pacienta. Îi spunem, doamna X, uitați, pe ovarul ăsta aveți o chestie de dimensiunea asta, putem să-i facem și poză dacă e nevoie. Măcar să știe doamna că are ceva. Da? Așa, deci se verifică prezența și integritatea anexelor, adică a trompelor uterine și a ovarilor de pe amândouă părțile. Se curăță burta cu rigurozitate, la modul să nu mai fi niciun chegulez, nimic, ca să fie totul perfect curat, cum a fost la intrare. Da? Și, bineînțeles, dacă este vorba de o pacientă care a solicitat legatură tubară, adică sterilizare chirurgicală, adică legarea de trompe, cum se zice în popor, da? Asta este momentul când se face, adică se cer niște fire de asă și se pun și de o parte și de alta și se leagă trompele dacă e nevoie. Durează 5 minute, da? În total. Foarte simplu și foarte eficient. Pentru pacientele care optează și semnează, bineînțeles, cu consimțământ toate chestiile astea înainte. Nu se face niciodată că s-a hotărât în timpul operației nici pacienta, nici medicul. Deci lucrurile astea se stabilesc dinainte foarte clar și se discută. Da? Dacă se discutase înainte și s-a stabilit dinainte că asta este intervenția, se face la momentul ăsta, după ce s-a închis uterul și s-a verificat că totul este bine. Da? Bun, să zicem că nu era vorba de ligatură tubară și trebuie să trecem la următorul strat. Da? Următorul strat înseamnă să închidem punguța care ține toate, toate organele interne ale corpului. Da? Înainte să închidem, verificăm pentru ultima dată că nu mai este nicio compresă, că toate lucrurile sunt cum au fost, adică să nu se uite nicio pensă, să nu se uite nicio compresă, să nu se uite niciun ac pe undeva, deci e foarte important să lăsăm totul cum am găsit, deci să nu fie nimic modificat decât că la uter este o incizie care este cu sută și atâta toți. Da? Am stabilit că totul e bine, s-a numărat materialul moale și tot ce trebuie și avem ok că putem închide punguța, peritoneul, da? Bun, hotărâm că îl închidem, îl închidem cu un fir foarte subțirel, așa că e foarte subțire pielicica aia. Și după ce am închis peritoneul, mai am de închis doar straturile efective de la peretele abdominal. Și anume, tot așa în ordinea inversă cum au fost ele. Care este stratul dinainte? Este mușchiul, da? Se pune un fir sau două, depinde de medic. Sunt medici care nu pun deloc la mușchii abdominali. Scopul este să fie apropiați înapoi. Cum v-am spus că la început că au fost depărtați, acum vrem să-i apropiem. Dacă îi apropiem sau nu, sunt studii care spun că se lipesc oricum înapoi. Eu personal, ca medic, eu pun un fir, unul singur, în formă de U, la mijlocul mușchilor, astfel încât să, să îi impulsionez, să se, să se apropie, să zic așa, da? Și se face foarte finuț, adică doar cât se apropie, nu se strânge, nu se face ischemie pe țesut, da? E foarte importantă și mâna a doua. Deci, nu numai medicul care vă operează contează, contează foarte mult și cine este mâna a doua, pentru că cine e mâna a doua face nodurile. Și dacă le face bine, este un punct în plus, adică pentru siguranță. Să nu strângă nici foarte tare ca să vă doară și să facă ischemie pe țesut sau să se rupă ceva pe acolo, dar nici să strângă foarte puțin și după aia să sângereze. Deci, Există și aici o, niște echipe, să spunem, da? Deci anumiți medici colaborează mai bine cu anumiți medici, adică au compatibilitate în sala de operație, să zicem, și operează în același stil. Și contează foarte mult și cine este mâna a doua ca aceste fire, în primul rând, e important ca cine e mâna a doua 
să respecte toate indicațiile medicului operator, adică cine e mâna întâi hotărăște tot. Unde pune, ce pune, ce fir, ce sutură și așa mai departe. Cel de la mâna a doua este doar ajutorul, da? care face de obicei ce i s-a spus. Da? Sau, dacă sunt medici de același nivel de pregătire, pot stabili și împreună anumite lucruri, adică se sfătuiesc. Cum ți se pare aici, e bine? Crezi că mai trebuie pus un fir, sângerează, nu sângerează, e stabil, nu e stabil. Adică depinde foarte mult și la nivel uman, cum se înțeleg cei doi, da? Te contează foarte mult. Bun. Deci, nodul de la acest fir care se pune pentru apropierea mușchilor este, după cum v-am zis, opțional la unii medici. Eu consider că e bine de pus cel puțin un fir la mijloc, da? Ca să-i apropiem așa. Și după ce am cusut asta, urmează aponevroza. Ei, acest strat de aponevroză este, cred că, cel mai important în toată intervenția. De ce spun asta? Pentru că dacă este cusut corect, pacienta practic o să aibă integritatea peretului abdominal așa cum a avut-o și de la început. Adică nu are risc de eventrații, nu are risc să facă tot felul de alte problemuțe, da? Ați auzit de diastazisul mușchilor abdominali, da? Diastazisul mușchilor abdominali înseamnă că mușchii abdominali sunt încă depărtați și pe mijloc... Când femeia se încordează, este așa, ca o, ca o crescătură, ca o boală. Alea sunt organele interne care vor să iasă printre mușchi. Da? Deci este foarte important, de exemplu, din punctul meu de vedere, să se apropie totuși mușchii ăștia, să nu fie lăsați. Este ca o corecție sau o prevenție a diastazisului mușchilor abdominali. Iar aponevroza are rolul de structură de rezistență. Adică pe noi ne interesează ca femeia, dacă tușește, dacă strănută, dacă face efort, să nu iasă bucățele de intestin pe acolo. Deci este foarte important să arate stratul cum era el. Cât timp se folosesc fire corecte, sutură corectă, nu are ce să se întâmple, da? De gândiți-vă câți oameni sunt operați de nu știu câte ori pe abdomen și nu pățesc absolut nimic. Deci contează foarte mult și unde vă operați, adică să existe materiale suficiente și corecte pentru sala de operații, da? Dacă sunt lipsuri în acel spital și ei n-au cu ce să vă coaste, bineînțeles că pot apărea probleme. După ce s-a cusut și aponevroza, care are o tehnică specială, da? Se ajunge la stratul de grăsime. Grăsimea este opțional de cusut. În funcție de cât este de gros statul de grăsime, se hotărăște tot așa pe loc dacă se pun sau nu se pun fire. Dacă grăsimea este mai mică de două degete, să zice, așa zic studiile, da? mai mică de două degete ca și grosime, nu, trebuie, nu mai trebuie pus fire. Se face doar hemostază, adică se folosește electrocauterul sau se pun fire clasice și se leagă la propriu pe zonele care par a avea sângerare, da? bineînțeles, ca să nu sângereze plaga postoperator. Deci, dacă se face hemostază, adică oprirea sângerării din toate sursele, cu sau fără electric, da? cumva nu mai este nevoie neapărat de cusut acea grăsime. Dacă grăsimea este mai groasă, este bine de cusut, pentru că se pot face anumite tipuri de complicații la un strat foarte gros de grăsime. Deci, sunt paciente și nu sunt rare cazurile în care pacienta are un anumit grad de obezitate. Da? Deci avem paciente care au atâta strat de grăsime. Deci eu am piele și după aia tot tai și tai și tai și tai și tot n-am trecut de grăsime. Da? Și abia după aia ajung și într-un sfârșit la aponevroză. Deci mă interesează că această grăsime, dacă este foarte bine reprezentată, să fie cusut, astfel încât să nu apară risc de sângerare sau de diverse complicații care țin de stratul acesta. Da? Dacă stratul este normal sau mic, nu se mai pune fir. Deci doar cât se apropie așa frumos buzele plăgii, astfel încât cea mai importantă chestie este să iasă frumos plaga la piele, bineînțeles, da? Aici foarte multe paciente fac o foarte mare confuzie și anume confundă cum arată stratul de la piele cu cei în burta lor. Așa încât s-a creat acest mit între medici, să zic așa, să coase pielea foarte frumos, astfel încât și pacienta să fie convinsă că și în interiorul burticii toate straturile sunt cusute bine. Cum va e parțial adevărat? Dar ține și de gradul de cicatrizare. Tipul de cicatrizare este foarte important. Sunt persoane care, oricât de bine ar avea făcută această sutură la piele, adică se folosește fir de nylon de 2.0, adică foarte subțire, da? cu sutură intradermică, totul cum trebuie ca la carte, se face finut, se face perfect afrontat, la la la, tot arată perfect. Și sunt persoane care au anumite tipuri de colagen care dezvoltă cicatrici cheloide sau cicatrici hipertrofice, adică niște cicatrici care ies în relief și sunt roșii și foarte dure, așa cărnoase, care le fac pur și simplu pentru că așa e tipul lor de colagen, adică orice tăietură are și pe la mână sau după un vaccin sau ceva, Așa cicatrizează persoana respectivă. Din fericire, există niște substanțe speciale, foarte scumpe, care sunt eficiente. Adică dacă sunt date chiar pe plaga crudă, împiedică formarea acestor tipuri de cicatrici atipice. Da? Dar marea majoritate a populației, dacă este sutura făcută bine, cu fire potrivite și corect așezate tot acolo, 
buză la buză, să zic, da, pielea, atunci, practic, cicatizarea este foarte frumoasă, da? Și în mod normal, ideal ar fi să se facă o sutură intradermică, adică să fie o singur fir, o singură liniuță, care la început este roșie și timp de un an de zile are timp să se maturizeze și să devină o liniuță albă. Dacă este îngrijită corect și nu are complicații, la, 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 infecțioase și tot ce se mai poate întâmpla, această cicatrizare merge foarte bine și nici nu se vede, adică este o incizie sub linia slipului. Vă duceți la plajă liniștite, nu știe nimeni că ați avut cezariană, da? Bineînțeles, contează și locul unde se face incizia și să se facă incizie fan în știl, adică incizie din asta, de tip sub linia slipului. În anumite urgențe medicale, adică chirurgicale în cazul nostru, se poate face și incizie verticală, adică pubo sub umbilicală, adică de la umbilic în jos, într-o maternitate mare, într-un oraș mare, sunt câteva cazuri pe an. Foarte rar se întâmplă și, bineînțeles, se face tot ce se poate să se evite situația de genul ăsta. Dar 99,99% perioadă, 9% din cezariene se fac prin incizie fanel, care este o incizie elegantă, fină, da? care este pe linia de cicatrizare frumoasă a pielii și, practic, nu se simte, nu se vede, nu ne deranjează. Bun, cam asta este intervenția de cezariană. Ce se întâmplă după? După cezariană, bineînțeles, se pune un pansament, da? se verifică dacă apar deja lohile, adică dacă din uter curge acel sânge da? care înseamnă apariția lohiilor și pacienta este monitorizată un număr de ore în terapie intensivă. Ideal îi se pun ciorapi compresivi, ideal este spălată, curățată acolo frumos, elegant, da? Și, bineînțeles, îi se pune un săculeț cu nisip, ceva, o gheață pe uter, astfel încât să mențină uterul contractat și urmează și o serie de medicamente care se administrează pentru a preveni complicațiile postoperatorii. După acel interval de timp de terapie intensivă, care poate fi mai lung sau mai scurt în funcție de spital și de țară, veți fi dusă la salon cu copilașul. Multe mămici sunt duse chiar într-un interval destul de scurt, 2, 3, 4 ore uneori la salon, da? lângă bebeluș, ca să poată să înceapă să alăpteze și să l îngrijească dacă vor, împreună cu un ajutor, pentru că nu se pot da jos din pat timp de câteva ore, cam șase ore, durează până se dau jos din pat. Până atunci au nevoie puțin de ajutor să le ajute cineva să ia copilul să îl dea. Dar despre asta o să vorbim separat în ceea ce privește recuperarea după intervenția de operație cezariană. Per total, intervenția este una de rutină, putem spune, adică gândiți-vă câte cezareane se fac pe zi în toate maternitățile din lumea asta. Da? Este atât de bine studiată și exersată încât riscurile operatorii sunt minime. Foarte, foarte rar se întâmplă să apară vreo surpriză la o intervenție din asta, dat fiind că lucrurile sunt cunoscute. Medicul anestezist este foarte bine pregătit, echipa este prezentă acolo. Cât timp sunteți lângă medici acolo și situația este sub control și orice boală pe care aveți este cunoscută și gestionată, șansa să se întâmple ceva este, nu știu, statistic vorbind, rarisimă, efectiv, da? Acum, din fericire, trecem printr-o perioadă în care moda, să zic așa, este de a naște natural și de a naște natural nu oricum, ci nemedicalizat, adică nașterile, cum ne numim noi, bio, nașteri fără nimic, adică doar cu supraveghere medicală și să fie în spital, da? Există o dorință foarte mare a mamelor să reușească să nască natural, aproape că consideră că a naște prin cezăreană este un eșec, ceea ce nu este adevărat, da? Deloc. Așa. Deci, consideră că nașterea naturală este singura variantă bună, că numai dacă alăptează un număr de ani o să fie bine și așa mai departe. Deci, suntem în astfel de perioadă. Dar au fost vremuri mai de mult când era un fel de modă nașterea prin cezăreană. De ce? Pentru că și cezăreana asta are anumite avantaje sau depinde cum le vedem, da? Niște particularități care permit un oarecare grad de confort al mamei. Deci, în primul rând, că se poate alege ziua și ora nașterii, da? Nu mai zic de zodi, că sunt și femei care vor anumite zodi. Așa, deci ziua și ora nașterii. Mămica, din cauza care are nașterea planificată, are timp să meargă la cosmetică, la să, să fie toată elegantă, parfumată, epilată, totul bine și frumos. Își planifică acasă, își lasă mâncare soțului pentru două, trei zile, pregătește pătuțul copilașului. Dacă are un copil mai mare, gestionează exact cine era de la grădiniță, când îl duce, cine îl aduce și așa mai departe. Adică partea de organizare, să zicem așa, e mult mai ușor de gestionat în timpul unei cezariene, pentru că de obicei cezariene sunt ziua și programate. Nașterile naturale sunt noaptea și neprogramate și atunci există o oarecare diferență de nu se știe la naturală și știu destul de bine la cezariană. Și acest lucru duce la un grad de confort, adică mai ales mămicile care au această dorință să își poată planifica foarte riguros nașterea, să știe exact când vine acasă, cum îi se alinează toate planetele legate de administrarea respectivei gospodării și așa mai departe. 
Și este, na, să spunem adevărul, mult mai puțin dureroasă și mult mai ușor de gestionat nașterea prin cezariană, pentru că, spre deosebire de nașterea naturală, la cezariană există medicamente care pot ameliora durerea postoperatorii. Într-adevăr, există și dezavantaje foarte multe. Este greu de hotărât care este cea mai bună variantă de născut. Atunci când cezariana e singura opțiune, este cea mai bună, bineînțeles. Dar dacă femeia este ok și are de ales teoretic dintre natural și cezariană, ideal ar fi să aleagă varianta naturală. Există și aici variante de avantaje și respectiv dezavantaje pentru naștere naturală, respectiv avantaje și dezavantaje la cezarian. Aceste patru, eu le-am făcut o formă de articole și le găsiți pe ioniwellness.ro. Puteți să le citiți, sunt foarte complete și foarte realiste. Și cu pro și cu contra. La amândouă tipurile de naștere, da? Ca să aveți cumva o viziune mai extinsă vis-a-vis de cum credeți că vi se potrivește dumneavoastră personal ca și tip de naștere sau mai important, să știți la ce să vă așteptați și la bune și la rele, indiferent de care variantă o să aveți parte la sfârșitul sarcinii, da? Așa încât vă invit să intrați pe ioniwellness.ro să citiți articolele astea patru, să vedeți puțin ca să vă faceți o proprie concluzie vis-a-vis de cum este totuși mai bine de născut, veșnica întrebare, da? Așa, și bineînțeles că dacă există lucruri pe care nu le-am discutat astăzi vis-a-vis de ce înseamnă anume intervenția chirurgicală de cezariană, vă invit să-mi lăsați în comentarii mesajele dumneavoastră și vă voi răspunde. Și, bineînțeles că aș vrea să vă pun în episodul următor câteva informații despre uh, rahianestezie, adică cum anume ar trebui să se desfășoare această procedură prin care vi se aplică anestezia la cezarian, ca să scăpați și de fricile astea și să vedeți că nu e deloc mare lucru, e ceva foarte simplu și foarte confortabil. Nu uitați să dați subscribe, să activați clopoțelul da? și ne vedem data viitoare.